والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني ندعوك ربي تضرعا وتذللا بأسمائك الهسنى إليك تبصلا ورسولك المختار ثم ذب الهلا من أهل بدر الأكرمين إلى أنا عجل بفتح منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفاع في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفرهم الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا مولانا الله سبحانه وتعالى نام يورمي تقولي يدون പറയുന്നതും നദും കേൾക്കു നദും സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബോൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായഫുമാർ ഉസ്താദുമാർ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർസഹയ്യായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മക്ബറയും അന്തിമശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നുസൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഫദല് ഉക്കോയത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ സാധാത്തുക്കളുടെ ജറജാത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മതത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദ്വാഹകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി റാഹത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇതിന് അധ്വാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സഹയിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നത് അല്ല സാധാരണ റമദാൻ മാസത്തിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായി പകല് മാത്രമാണ് പ്രസംഗത്തിന് ഏൽക്കാറുള്ളതും പോകാറുള്ളതും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി മുതൽക്ക് മൂന്ന് മണി വരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അശകന് ശേഷവും രണ്ടും മൂന്നും പ്രഭാഷണങ്ങൾ പകൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്നും പകൽ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
രണ്ടത്താണിന് ഉസുറത്തിൽ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ചെമ്മാട് സുന്നി പള്ളിയിൽ ഒരു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നാളെയും എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ രാവിലെ പകൽ സമയത്ത് രണ്ടും മൂന്നും പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ രാത്രി പിന്നെ സമയമുണ്ടാവില്ലല്ലോ രാത്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തറാമിഹി ഒക്കെ നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയമോൻ തങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് സജീവുമാരും ഞാനുമുള്ള ബന്ധം ആ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആരോഗ്യപരമായി വളരെയധികം പ്രയാസം മനുഷ്യനല്ലേ പലവിധ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ഞാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ വിളിച്ചു പക്ഷേ തങ്ങളുപ്പാപ്പ നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമറിന് വയ്പ്പെട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മേയ്ത്തിരി മാതിരിയാണ് മേഘതിരിങ്ങനെ കത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകും അവർക്ക് അത് തീരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുന്നത്തുകളും നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇത് പറയുന്ന ആളുകളും ചെയ്യണ്ടേ അതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വേത് പറയാൻ ഞാനിവിടെ എത്തുവോ പോരുന്ന വഴിയിൽ തറാവി നിസ്കരിച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് പോന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വരുന്നത് വരെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഏതായാലും കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് എത്ര മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം നടക്കണം ഉറങ്ങണം രാജ് നിസ്കരിക്കണം അത്തായം കഴിക്കണം സുബേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ അതിനിടയ്ക്ക് ഖുർആൻ ഓതണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓതണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ അമ്മളിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകളൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സയ്യിദുമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടണം അവർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റ പരിപാടികളാണ് അതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് ഞാനിങ്ങനൊരു പരിപാടി ഏറ്റിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് അവിടുത്തെ ആളുകൾ വളരെ മോശമായി ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ആളുകൾ അറിയില്ല നമ്മൾ പരിപാടി ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീടായിരിക്കും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊന്നും പ്രസംഗം ഏൽപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സംഗതി പ്രസംഗത്തിന് ഏറ്റ ആൾ വരാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കരമായ പ്രയാസമാണ് അത് ശരിയാണ് അതേസമയത്ത് ഈ പ്രസംഗം ഏറ്റ ആൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ എൻ്റെ കൂടെ വാഹനത്തിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുത്താലിമിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഈ മണ്ണാർക്കാട് നല്ല ഒരു ബിരുദത്തിൽ ഫൈസിയാണ് ഒരു വാതിനേൽപ്പിച്ച് വരാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു ഞാൻ മര മരി അത് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല വേറൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ 
ചില ആളുകൾ വയതിനേറ്റ് നമ്മൾ വരാതിരുന്നാൽ കരുതിക്കൂട്ടി നമ്മൾ വയതിനേറ്റാൽ പോകാതിരിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഏൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് കരുതി ആണല്ലോ നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് മഹല്ലത്തിലെയും സംഘടനയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തകരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാരവാഹിത്യം വഹിക്കുന്നവരുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷറയിൽ കരുതിക്കൂട്ടി ഒരാളോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അത് കരുതിക്കൂട്ടി ലംഘിച്ചാൽ അത് കറാഹത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നേരത്തെ തന്നെ വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലംഘിക്കണം അതിന് എതിരി ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വാക്ക് ഏൽക്കുകയും അതിന് എതിരി ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത് കറാഹത്താണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ നാമൊക്കെ ഓരോ ആളുകളെ എല്ലാവരും നിരപരാധികളാണോ എന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എത്രയാണ് അതിന് പറയാറുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളത് അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല മനസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ ും ഈമാനും ഹിതായത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പതിയെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അത് കേവലം നോമ്പും നിസ്കാരവും മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസം അല്ല റമദാനിലെ നോമ്പ് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് രാത്രിയിലെ പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സുന്നത്താക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഈ നോമ്പും നിസ്കാരവും മാത്രമാണോ റമദാനിൽ ഒരാൾക്ക് ബാധ്യതയുള്ളത് ആദരവായ റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമദാനിനെ പറ്റി നേരത്തെ തന്നെ അഥവാ റമദാനിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സുദീർഘമായ ഹദീസിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം فمن تقرب فيه بخير بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سبا شد رمضان يد خير ورعال جيدا لهم مجد ما سنجل آ خير جيدا لهم يربط يرتي فرد فلمان سنة جيدا لفرد فرد فلمان ورفرد يربط فرد فرد فلمان ഒരു ഫറദിന്റെ സുന്നത്തിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോ ഏത് ഒരു ഹൈറായ കാര്യം റമദാൻ മാസത്തിൽ നിർവഹിച്ചാൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ എഴുപത് പ്രാവശ്യം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പുണ്യമാണ് എന്താണ് അതിലൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ ധാനവും ധർമ്മവും അയൽമും താലുമും താലീമും നന്മയായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ റമദാനിലാണ് വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ നന്മയും അങ്ങനെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ കൂടുതൽ ചെല്ലാൻ പറ്റിയത് റമദാൻ മാസമാണ് ഖുർആാൻ കൂടുതൽ ഓതേണ്ടത് റമദാൻ മാസമാണ് അയൽമ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇലുമ കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പാവങ്ങളെ 
കൂടുതൽ സഹായിക്കേണ്ടത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന രൂപത്തിലും എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുവോ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാസവും ഈ റമദാൻ മാസമാണ് അതാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന അമലുകൾക്ക് ധാരാളം നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് നിബന്ധനകളൊക്കെ പൂർത്തിയായെങ്കിൽ മാത്രമേ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന തുലാസിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പുകൾ മുഴുവനും ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തത് മുഴുവനും ദിക്രു ചൊല്ലിയത് മുഴുവനും ധർമ്മം കൊടുത്തത് മുഴുവനും വാള് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കേട്ടത് മുഴുവനും എല്ലാം നാളെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ തട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഉറപ്പാൻ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്നൊരു സമയം ഉണ്ട് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ അണുമണി തൂക്കം നന്മ കൂടുതലാവുകയും തിന്മ കുറയുകയും ചെയ്താൽ നന്മയുടെ തട്ടിൽ നന്മയുടെ തട്ട് ഭാരം തൂങ്ങിയാൽ അവന്റെ ജീവിതം അവൻ വളരെ തൃപ്തികരമായ ജീവിതത്തിലാണ് അവന് അള്ളാഹു സുബാനു താര തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എത്രയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് സ്വർഗം അത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വിവരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു താര എന്തൊക്കെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു ശരീരത്തിനും അറിയില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സ്വർഗത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുദിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാലം വരെ ഒരു ചെവിയും അത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇക്കാലം വരെ ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടും ഇക്കാലം വരെ കാണാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഒരു കാതും കേൾക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇക്കാലം അത്രയും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് സുഖങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അത്രയും അനുഗ്രഹീതമായ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഖലോക സ്വർഗത്തിലാണ് അണുമണി തൂക്കം നന്മ മുൻതൂക്കമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ അണുമണി തൂക്കം തിന്മ കൂടുതലായി പോയാൽ തിന്മയുടെ തട്ട് 
ഭാരം കൂടി നന്മയുടെ തട്ട് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എത്ര കുറവാണുള്ളത് അണുമണി തൂക്കം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവന് ചെന്നുകൂടാൻ പറ്റുന്ന വാസസ്ഥലം അത് ഹാവിയാണ് എന്താണെന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ഹാവി എന്താണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാറുൻ ഹാമിയ അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള നരകമാ എത്രയാ നരകത്തിന്റെ ചൂട് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള തീയ് മുഴുവനും അഗ്നികൾ മുഴുവനും നരകത്തിന്റെ തീയിനെ തൊട്ട് കാവൽ തേടുകയാൻ മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പടച്ചറബ് അയച്ചപ്പോൾ മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിൽ തീയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ വായു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തീയുണ്ടായിരുന്നില്ല തീയില്ലാത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ ദുനിയാവിൽ തീയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമോ ഈ കാണുന്ന സ്പിരിക്രിസെറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഈ പടുകൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇരുമ്പുണ്ടാകുമോ ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ സ്വർഗം അല്ലെ സ്വർണം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കി വാർക്കാൻ പറ്റുമോ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ വിവരിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മക്കളെ ഈ ദുനിയാവിൽ തീയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം എന്നപ്പോ തീയുണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു ജിബിരീൽ ആദമനും തന്റെ മക്കൾക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന തീ നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നരകം ഓൾറെഡിയാണ് നരകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്വർഗം അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അതെല്ലാം കൃത്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി തീയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആദമിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം മഹാനായ നരകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നീട് ചിരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാ എവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് അലൈ സലാം നരകത്തെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുമതലയുള്ള മലക്ക് മഹാനായ മാലിക്കെന്ന മലക്ക ഈ മാലിക്കെന്ന മലക്കിന് മക്കളെ ചിരിക്കാൻ അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങള് മെറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ മാലിക്കെന്ന മലക്കിനെ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീതിതമായത് ഏറ്റവും ഭീകര രൂപമുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് അതുപോലെ തരി പടപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പടപ്പിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി കടന്നു പോയി ഞാൻ ഒത്തിരി സേരം ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ മിണ്ടിയില്ല എന്നോട് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞു മാലിക് അലൈ സലാം സലാം അടക്കി ചിരിച്ചില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീലിനോട് ഇതാരാ അതാണ് നബിയേ മഹാനായ മാലിക് അലൈഹി സലാം ചിരിക്കാൻ അറിയില്ല അത്രയും ഭീകരമായ അത്രയും വലിയ ഭീകരാവസ്ഥയിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് മഹാനായ മാലിക് അലൈഹി സലാം ഉള്ളത് ആ മാലിക് അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു മാലിക്കെന്ന മലക്കിനോട് പറയുന്നു ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി തീയെടുത്തിട്ട് ആദം സന്തതികൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പടച്ചറബ്ബനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോളൂ എത്രയാ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോളൂ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ 
അള്ളാ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തീപ്പെട്ടിയില്ലാതിരുന്നാൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാവൽ സുന്നത്താണ് അത് ബറക്കത്താണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവൽ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ളവര് വീട്ടിൽ ബറക്കത്താണ് ആടുകൾ വീടിന് പറക്കത്താണ് കോഴികൾ വീടിന് പറക്കത്താണ് അതേ ശരിക്ക് വിറകി വെച്ചുകൊണ്ട് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ പറക്കത്താണ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരതി കത്തിക്കാൻ പോകുന്ന കദ്ദാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിക്കല് അതാണ് തീപ്പെട്ടി അതൊരു വീട്ടിൽ പറക്കത്താണ് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രായമുള്ളവരുണ്ടോ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മൃതസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ അള്ളാ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ആടുണ്ടോ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി കോഴിയുണ്ടോ വറക്കത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടുകളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാനിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു പോയതാ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ബഹു അന്നൊക്കെ തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടായിരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ചകിരിയിൽ തീയിന്റെ കണലിട്ട് കൊണ്ട് തീ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആധുനിക ന്യൂ ജനറേഷൻ മക്കൾക്കതൊന്നും അറിയില്ല അൻപതും അൻപത്തഞ്ചും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിലും വീടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഒരു കാരക്കയുടെ വലിപ്പമുള്ള തീക്കനൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയെങ്കിലോ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു കാരക്കന്റെ വലിപ്പമുള്ള തീക്കനൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അത്രയും ഈ നരകത്തിലെ തീക്കനൽ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകും ജിബിരീൽ ഇവിടുത്തെ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റി വരണ്ടു പോകും ജിബിരീൽ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ജിബിരീൽ ഒരു കാരക്കന്റെ വലിപ്പമുള്ള തീക്കനൽ എടുത്തുകൂടോ എന്നാൽ പിന്നൊരു കാരക്കന്റെ കുരുവിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള തീക്കൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും മഹാനായ മാലിക് അലൈസനാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ജിബിരീ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് ആരാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ പറയുന്ന നിസ്കാരന്മാരായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാനും നീയും ഒക്കെ രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ പട്ടിണി കിടന്ന് നോമ്പെടുത്തുവല്ലോ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഈ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പോലെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടുവല്ലോ ശുദ്ധിയില്ലാതെ പൊതുവില്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ഖുർആൻ തൊടുന്നില്ല ചുമക്കുന്നില്ല അത്രയും ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്ന് ആരാ എനിക്കും നിനക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇതല്ലാന്റെ കലാമാണ് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ റസൂലാണ് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ റസൂലാണ് പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടല്ല റസൂൽ ഉള്ളാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് ജിബിരീന് പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ടല്ല റസൂൽ ഉള്ളാണ് വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ടല്ല റസൂൽ ഉള്ളാണ് വിശ്വസിച്ചത് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടാ മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടാ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടാ നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് അല്ലേ കൂട്ടരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ ആ റസൂൽ തങ്ങളാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂലാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാണ് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഈ മുത്തുനബി കാണിച്ചു തന്നത് ലോകത്ത് കടിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവ അത്ഭുതങ്ങളും 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ല അതിലും ഭയങ്കരമായത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രവാചകത്വം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതത്ര കൃത്യമാവില്ല മക്കളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്തു അധികം നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പെടുക്കേണ്ടതില്ല ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മുത്തി നബി ആയിരം പറ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ റസൂല് പറയുകയാണ് ജിബിരിൽ അലൈസലാമിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് അലൈസലാം പറഞ്ഞു മാലിക് അലൈസലാം പറഞ്ഞു ഒരു കാരക്കന്റെ അകത്തുള്ള കുരുവിന്റെ വലിപ്പമുള്ള തീക്കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നീട് ഒരു സസ്യലതാദികൾ മുളക്കുകയില്ല ആകാശം പിന്നീട് കലയുകയില്ല ഒരു തുള്ളിവെള്ളം ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കൂല എല്ലാം മറ്റു വരണ്ട് ചാമ്പലായി പോകും ജിബിരിയിൽ മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈസലാം ആർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ എത്രയാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ആദമിനും ആദമിന്റെ മക്കൾക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ കിയാമത്തു നാൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീക്കനൽ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കിട്ടിയ മറുപടി കതുറു നവാത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാരക്ക കുരുവ കാരക്ക കുരുവിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പുറം തോട് അതിനെ വളരെ നേരത്തെ ഉള്ളിയുടെ പാട പോലെ ആ കാരക്ക കുരുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ആരു പോലത്ത ഒരു ചെറിയ പാട പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്ര തീയെടുത്തോളൂ മഹാനായ ജിബി അലൈ സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും തീയെടുത്തിട്ട് ഏഴ് സമുദ്രത്തിൽ ഇത് മുക്കുകയാ അത് സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയപ്പൊ കെട്ടുപോയി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിറകിന്റെ കൊള്ളിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ ആ കൊള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുകവാറുന്നത് കാണാറില്ലേ തീക്കനൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ മുക്കിയെടുത്താൽ പുകവാറുന്നത് കാണാറില്ലേ അതുപോലെ ആ തീക്കനലിൽ നിന്ന് പുകവാറുകയാണ് ആ പുകയോടുകൂടി മഹാനായ ജിബിരിയിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പാറക്കൂട്ടത്തിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുള്ള പർവ്വതത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ പുക കൊണ്ട് കത്തി പിടിച്ചു അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും കല്ലുകളും കത്തി പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ പനാറുക്കും ഹാദിഹി നിങ്ങൾ ഈ കത്തിക്കുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ നരകത്തിലെ തീയിന്റെ പുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരട്ടി ചൂട് നരകത്തിലെ തീയിനുണ്ട് അല്ല അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടിയുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വകഭേദമുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ എത്ര എത്ര രൂപത്തിലുള്ള തീയുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന തീയ് ചായ കാച്ചുന്ന തീയ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന തീയ് ആ തീയ് നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടാകുമ്പോഴാണ് വെള്ളം കത്തിത്തളക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ചൂടുള്ള തീയുണ്ട് ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പിറകിൽ കൊടുക്കുന്ന തീയ് മോനെ നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂട് കെടുത്താൽ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കൂല ആയിരം ഡിഗ്രി ചൂട് കൊടുത്താൽ അത് പൊട്ടൂല രണ്ടായിരം അല്ല മൂവായിരം ഡിഗ്രി ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂവായിരം ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള തീയും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് 
നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ശക്തമായ തീ ചൂടുള്ള ലാവയാണ് അതിന്റെ ചൂട് എത്രയാ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ അല്ല ഈ ഭൂമിയിലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ആ താഴ്ഭാഗത്ത് പടച്ചറബ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലാവയുണ്ട് ആ ലാവയുടെ ചൂട് എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ലാവ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കില് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എട്ട് അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുൻപ് ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഭൂമി താഴേക്ക് കിണർ കുഴിക്കും പോലെ കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം കുടിച്ചപ്പെട് പത്ത് മീറ്റർ അല്ല പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം കുടിച്ചപ്പെട് അതിന് എത്രത്തും കൊടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞമാര് പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഇനി കുഴിക്കാൻ പറ്റൂല അത്രയും ഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് വീണ്ടും അതെല്ലാം സഹിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി താഴേക്ക് കുടിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു പറ്റില്ല ഈ പര ഈ ശ്രമം പരാജയമാണ് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടക്കരച്ചിലുകളും നിലവിളികളുമാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അസഹ്യമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് അല്ലാധുനിക ലോകത്തെ ശാസ്ത്രലോകം മനുഷ്യന്മാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവെങ്കില് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പരിചയപ്പെടുത്തിയ തീയ് ഈ തീ നരകത്തിലെ തീയിന്റെ ഒരു പുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്ന ലാവയുടെ തീയിനെ പറ്റിയാണോ മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് അല്ലോ അറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി പെരകിൽ കൊടുക്കുന്ന തീയിന്റെ ചൂടിനെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ചിന്തിക്കണ്ടേ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ നരകത്തിന്റെ ചൂട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നരകത്തിലെ ശിക്ഷ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നരകം അതിഭയങ്കരമായ ഒരു അഗ്നിക്കുണ്ഠമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അല്ല മഷറ എന്ന ഭൂമികക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇരിക്കു ചുറ്റുമുള്ള നരകം ഈ നരകത്തിന് ശക്തമായിരിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് അതിന് ആരവങ്ങളുണ്ട് അതിന് ചില തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് അതിന് കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട് കേൾവിയുണ്ട് ബോധമുണ്ട് അത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആാനെ തൊട്ട് ഭിറം പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവരെ മുത്തിനബിയെ തൊട്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവരെ സത്യത്തെ തൊട്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവരെ ശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശത്തെ തൊട്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവരെ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിനൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ത് സ്വർഗം എന്ത് നരകം എന്ത് റബ്ബ് എന്ത് മലക്ക് എന്ത് കബറ് എന്ത് ചിന്ത ഈ നിലക്ക് ധിക്കാരത്തോടെ നിവറാക്കിയിട്ട് തള്ളിയിട്ടുള്ള അത്തരം ആളുകളെ ഈ നരകം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇലയ്യ ഇലയ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നരകം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ നരകമാണ് നന്മയുടെ തട്ട് പിന്താ നന്മയുടെ തട്ടങ്ങാനും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ല അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം എനിക്ക് വരാനുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് വരാനുണ്ട് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ അളവിൽ വരാനുണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കിക്കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സമയം അള്ളാഹ് ആ തുലാസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിക്കാത്തവരുണ്ടോ പെടയാത്തവരുണ്ടോ വിരയ്ക്കാത്തവരുണ്ടോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഐഷ ആരും ആരെയും ചിന്തിക്കാത്ത ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമയം എപ്പോഴാ അവനവന്റെ നന്മയും തിന്മയും തുലാസിലിട്ടിങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ ആ തുലാസില് വെക്കുമ്പോ ഒരാളും ചിന്തിക്കൂല ഒരാളെ കുറിച്ചും ഓർക്കൂല 
മറ്റൊന്നും ആ സമയത്ത് ചിന്ത വരൂല ആരെ കുറിച്ചും ഓർമ്മ വരൂല ആരെ കുറിച്ചും ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കൂല അങ്ങനത്തെ സമയമാ ളെ ഇതൊക്കെല്ലേ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെല്ലേ മനുഷ്യന്മാർ ഓർക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മക്കളെ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല വയന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ മൂടിലല്ല മക്കളെ ഞാൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ബിനു അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുക്ക മാ ഖാല റസൂൽ സാഹിദീൻ ബിനു അദ്ദേഹമി അലിയുൽ മഖാമിൽ ആരിഫുൽ മുതവരിയുറു അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം തേടി റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചം ദുനിയാവ് മൊത്തം ത്യജിച്ചിട്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ഭരണാധികാരിയല്ലേ മഹാനായ ബൽഹാ പട്ടണ ബൽഹാ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാ ധികാരിയായിരുന്ന മൻസൂറിന്റെ പേരെ കുട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുറോഹിം ഒരു ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാ ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു ചുമന്നിരിക്കുകയാ ആ ജനാസന്റെ കട്ടിൽ താൻ തോളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയാ അള്ളാഹു സുബാന ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത റബ്ബിന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചിരികളുണ്ട് ഒന്ന് ജനാദന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുള്ള ചിരികളാണ് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചിരിക്കരുത് മക്കളെ ജനാദ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിരിക്കരുത് മക്കളെ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പുള്ള ചിരിയാണത് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ള ചിരിയാണത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചിരിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ പറയാനോ ചിരിക്കാനോ പാടില്ല മഹാനവറുകൾ ഈ ജനാദയുടെ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടി മരിക്കണമല്ലോ മരിക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിപ്തിയോടുകൂടി മരിക്കണമല്ലോ അല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നിന്റെ നാവിന്റെ തുഞ്ചം മേലെണ്ണാക്കോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കണമല്ലോ പലരും അങ്ങനെയല്ലേ മരണപ്പെടാറുള്ളത് മൊഴിയുദ്ദീൻ ഷെഹ് ഹൃദയാഹു എന്നു വഫാത്തായ സമയത്ത് അവിടുത്തെ നാവ് മേലണ്ണാക്കിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചൊല്ലി പിന്നീട് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റിൽ ചില്ലാനം വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരസുഖം പിടിപെടാത്ത ഒരു പനി പോലും പിടിപെടാത്ത ഗൗസുല്ലാദത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് പനിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റാസുഖത്തിൽ തന്നെ മരണം കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് മതാഹിമ്മത്തോടു കൂടിയുള്ള മരണമാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലി മരിക്കുകയാണ് മോനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനായ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാനും നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹദ്ദാദ് ഹദ്ദാദ് റതിയല്ലാഹു എന്തു എത്രയാണ് വിക്രി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞമ്മൾ അൻപതല്ലേ ചെല്ലാറുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആയിരം വിക്രി ചെല്ലിയിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയിരം തവണ എന്ന് വിക്രി ചെല്ലിയവരാണ് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് തങ്ങള് എന്തേ ആയിരം ചെല്ലിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതൊന്നും വെറുതെ ചെയ്തതല്ല സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് വീട്ടില് ഒരു വലിയ തസ്ബീഹമാലയുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് മണികളാണ് ആ മാലക്കുണ്ടായിരുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും നിഷാവും മറ്റുള്ള പതിവ് വിക്രുകളും വിരുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ പായയിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ ഈ ആയിരം മണിയുള്ള ദിക്കറുകളും ചെല്ലി തീർത്തിരുന്നു ചെല്ലി തീർത്തിരുന്നു ആയിരം ദിക്കറു ചെല്ലിയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അത് പതിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹദ്ദാദിന്റെ ദിക്കറു ആയിരം തവണയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം 
അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് നമ്മളൊക്കെ അൻപതും വരാണ് പിടിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലിയത് എത്രയാണ് എന്നറിയുമോ അഞ്ഞൂറ് തവണ ലാഹില്ലെന്ന് ചെല്ലിയിട്ടാണ് തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതെങ്കില് മക്കളെ ഇടടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ സെയ്ദ് യൂസുഫ് ഉൽ ജീലാനി അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ നിറയുയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നാവ് മേലണ്ണാക്കിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് എന്ന് ചെല്ലിയിട്ടാ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാധാത്തുക്കൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വല്ലാത്ത കാവലാണ് അവർക്ക് വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിമോൻ തങ്ങൾ വന്നത് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങന്മാരല്ലേ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ വലിയ പവർ ഉള്ളവരാ ആ പവറാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുപോലെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രൂപത്തിലൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാ എന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് മരിക്കാൻ ഈ കാര്യം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അധികം തങ്ങൾ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ കാലും പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ മയ്യ ജനാദ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ ഉള്ളുന്നൊരു ശബ്ദം അല്ലാതൽ മൗത്തി മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ മരണം മാത്രമാണോ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വിഷയമായിട്ടുള്ളത് മരണം മാത്രമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയായിട്ടുള്ളത് മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കബറുണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഹസറുണ്ട് നിഷറുണ്ട് നന്മ തിന്മ തൂക്കലുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് ഈ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ലയോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഇബ്രാഹിം തങ്ങള് ഞെട്ടിപ്പോയി മിണ്ടിയില്ല ആ ജനാദ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി മയ്യത്ത് ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ രണ്ടാമത് ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് മക്ബറയിൽ വെച്ച് ചിരിക്കരുത് ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിൽ വെച്ചും ചിരിക്കരുത് ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ വെച്ചും ചിരിക്കരുത് അള്ളാക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിരിയാ നിങ്ങൾ ഈ ശ്മശാനത്തിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അല്ല അല്ല എത്ര ധനാഢ്യരുണ്ട് എത്ര ശക്തരുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് രക്ഷപ്രഭുക്കളുണ്ട് നാട് വിറപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം സ്വായത്തമാക്കിയിട്ട് അരികിൽ പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശക്തരായ ആളുകളുണ്ട് എത്രയെത്ര പാവങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ കബറിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അവർ വീടുകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ വിരിപ്പുകളുണ്ടോ അവിടെ കട്ടിലകളുണ്ടോ അവിടെ പായകളുണ്ടോ പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അതാ ജീവിതകാലത്ത് ഏഴായിരത്ത് പോലും എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്കും ഒരേ വീട് എല്ലാ കൊലകൊമ്പന്മാർക്കും ഒരേ വീട് എല്ലാ കൊടീശ്വരന്മാർക്കും ഒരേ വീട് അതല്ലേ ആ ലോകം ലോകത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ കബറല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിന്റെ അറ്റച്ച് ചെന്നിട്ട് നാദിൽ സൂറിലെത്തി അഴിയത്ത് ഒലിയുവിന് പടുകൂറ്റൻ തൂണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളല്ലേ കിടക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നാട് വറപ്പിച്ചവരല്ലേ അവരെല്ലാം എന്തുമാത്രം ശക്തരായിരുന്നു എന്തുമാത്രം നെഞ്ചൂക്കുള്ളവരായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ദയനീയമായിട്ടാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് അങ്ങനത്തെ കവറില് ആ മക്ബറയിലേക്ക് ചെന്നാല് ഒരാളും ചിരിക്കൂല ഒരാളും ചിരിക്കരുത് ചിരിക്കാനുള്ളത് പറയരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം തങ്ങള് എല്ലാവരും മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് പോയി ഈ മയ്യത്തിനെ പറ്റി പിന്നീട് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ 
അവനായി അവന്റെ പാടായി എന്ന നിലക്ക് സ്വന്തം മക്കൾ പോരുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവ് പോരുന്നു സ്വന്തം ശിഷ്യൻ പോരുന്നു സ്വന്തം യജാവുസ്താദ് പോരുന്നു ആരാണ് ആ കവറിന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി സമയം നിൽക്കാറുള്ളത് നിൽക്കലില്ല ചിന്തിക്കലില്ല അവനായി അവന്റെ പാടായി എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി പോരുകയാണ് ആരും ഒരു മണിക്കൂർ പോയിട്ട് മിനിറ്റുകൾ പോലും പിന്നീട് നിൽക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇബ്രാഹീമ് തങ്ങള് ആ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ട് കബറിന്റെ അരികെന്ന് പോന്നില്ല ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുകയാണ് കുറെ അങ്ങ് സമയം നീണ്ടു പോയി നൃത്തമൽപ്പം നീണ്ടു പോയി അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു പോയി ഈ മയ്യത്തിനെ പറ്റി ഓർത്തു പോയി അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കബറങ്ങ് പൊട്ടിപ്പിളർന്നു കാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പൊട്ടിപ്പിളർന്നിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് തലയി തലയിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നു അതിസുന്ദരനായ തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള സുമുഖനായ കണ്ടാലല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ യഥാ തലയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഞെട്ടിപ്പോകൂലേ ബോധം കെടൂലേ ഇബ്രാഹിം തങ്ങള് ബോധം കെട്ടില്ല ഞെട്ടിയില്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹമേ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ചുമരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് ചിന്തയല്ലേ ഈ ലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല അല്ലേ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അല്ലേ ഇതൊന്നും പേടിയില്ല അല്ലേ കബറിനെ പറ്റി ചിന്തയില്ല അല്ലേ ബഷറയെ പറ്റി ചിന്തയില്ല അല്ലേ ഈ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹീനടുങ്ങിപ്പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാഹൃസമാനില മക്കളെ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ കബറിൽ നിന്ന് തലപൊക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയണോ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളോ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകളോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളോ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളോ സുന്നത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതോ സുന്നത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല അത് കേൾക്കാനുള്ളതല്ല അത് വികാരം കൊള്ളിക്കാനുള്ളതല്ല അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതോ കബറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതോ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ളതോ നിനക്ക് നേരം പോക്കിനുള്ളതോ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ളതോ നിന്റെ മക്കൾ നിന്നെ തൊട്ടകലുമ്പോ നിന്റെ ശിഷ്യൻ നിന്നെ തൊട്ടകലുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിന്നെ തൊട്ടകലുമ്പോ എല്ലാവരും ഏകാന്തതയിലാക്കിയിട്ട് നിന്നെയും വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ളതോ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ളതോ ക്രിയാമത്തു നാളു വരെ ഇവന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ പടച്ചറപ്പ് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതോ മുഹമ്മദ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവൻ ചെയ്ത സുന്നത്തുകളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുന്നത്തുകൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സുന്നത്തുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താറുണ്ട് ഇതൊരു സുന്നത്താണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് വല്ല ചിന്തയും വരാറുണ്ടോ വല്ല ചിന്തയും വരാറുണ്ടോ ഈ ഇമാം മുഖാര് റിപ്പോർട്ട് ഹദീസിൽ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ കബറ് മക്കളെ അതൊരു കുഴിയല്ല നിങ്ങളെ വീട് കഴിവർത്തുന്ന നായകളെയും പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ചാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിച്ചിടുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കുഴിപാഠമല്ല നിങ്ങളെ കബറ് ആ കബർ ഒരു ലോഹമാണ് ആ കബർ വലിയൊരു ലോഹമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 
ഇലും ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെടും അത് കിയാമെന്നാണ്ട് അലാമത്താണ് ഞാനത് പിന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഈ മഷറയിൽ നന്മയും തിന്മയും ഇങ്ങനെ തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് നാം നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വാഴക്കൊല കൃഷി വാഴക്കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഒരു വാഴ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കണം കർഷകൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാഴ രാ പകലില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വെയിലും മഴയും കൊണ്ടും നനച്ചും വളഞ്ചേർത്തും എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു കർഷകൻ ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ കൃഷിയുടെ സമീപത്തെന്ന് പോകെങ്കിലും ചെയ്യും എങ്കിലേ അവൻ്റെ കൃഷി ശരിയാകുള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തിലാരെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാവും ഒരാവശ്യമില്ലെങ്കിലും ആ കൃഷിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുകയെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ആ കൃഷി ശരിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാഴക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ വിളവാ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വാഴ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആ കൊല ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലോ അതിൻ്റെ കൊല വെട്ടിയിട്ട് ഉടുസിലോ മറ്റു വാഹനത്തിലോ കയറ്റി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ആ കൊല ഓരോ കൊല ഇങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ ഈ കർഷകന്റെ കണ്ണവിടെയാണ് ആ തുലാസിന്റെ നാമ്പിന്മേലാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓരോ കൊലയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് കിലോ ഗ്രാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും കിലോ ആണ് ഓരോ കൊലയും ഇങ്ങനെ തൂകുന്നത് ഈ കർഷകന്റെ കണ്ണ് അറിയാതെ തള്ളിപ്പോയി അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിടരാൻ തുടങ്ങി അവൻ അറിയാതെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നീ പൊലിമ പറയേണ്ടത് നിന്റെ കൃഷിയുടെ പൊലിമ പറയാൻ അപ്പോഴാ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു പത്തും പതിനെട്ടും കിലോ ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചത് തൂക്കി നോക്കുമ്പോ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും കിലോ ഓരോ കൊല അറിയാതെ അവൻ അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങും ഞാനിനി ഇങ്ങനെ വളം ചേർത്തിയതാണ് അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അവന്റെ കൃഷിയുടെ പൊലിമ അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മോനെ നീ പൊലിമ പറയേണ്ടത് നിന്റെ മികവ് പറയേണ്ടത് നിന്റെ പെരുമ പറയേണ്ടത് ഫഹറ് പറയേണ്ടത് ഇന്തൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിന്റെ അരികിലെത്തുമ്പോഴാ അതേ സമയത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാ ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കൊലവെട്ടി തൂക്കിയപ്പോ ഓരോ കൊല എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വീതമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ കിലോഗ്രാം കുറവാണ് അവന്റെ മുഖമാകെ മ്ലാനതയായി അവന്റെ മുഖങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോയി അവൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി ഇതിനു വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തത് എത്രയോ ഇതിനു വേണ്ടി കടം വാങ്ങിച്ചത് എത്രയോ ഈ കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമിക്ക് വാടക കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയോ ഇതിന് വളം ചേർത്തത് എത്രയോ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്ന് വീടാനോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കറുക്കാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സമയം വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ നന്മകൾ തൂക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളേ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ നന്മയുടെ തട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എല്ലാ അമലും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുന്നില്ല നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുന്നില്ല അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകളൊക്കെ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുന്നില്ല കൊടുത്ത ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തുന്നില്ല അമലുകൾ ഉയർത്താൻ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രമാണ് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആണല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി 
ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തതു മാത്രം അതിനൊരുപാട് നിബന്ധനയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഒരു ദിവസം ഒരാളൊരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അവന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ കളവ് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മാത്രം മലക്കുകൾ അത് ശയിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് മാത്രം പരിശോധിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ട് ദീപത്ത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല ആഹിരു ജമാനില മക്കളെ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ എത്ര പാടുപെട്ട നിങ്ങൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചത് എത്ര പാടുപെട്ട നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റത് എത്ര പാടുപെട്ട നിങ്ങൾ മറ്റു അമലുകൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാ ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അയൽവാസിയോട് വെറുപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരോട് പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് ആങ്ങളയോട് പെങ്ങളയോട് അനുജനോട് ജേട്ടനോട് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരോട് പിണങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ പറ്റാതെ മനുഷ്യ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കരുണ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അമലി ചെയ്താൽ ഈ അമല് മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തൂലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് ആ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല കുടുംബം മുറിച്ചവന്റെ അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തൂല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എനിക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അമല് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ലല്ലോ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും പടച്ച റബ്ബ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കേഹമാണ് സ്വർഗം അമല് കൊണ്ടിലാ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അമലി ഒരാളും താൻ ചെയ്ത അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തൂല സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് അമല് കൊണ്ടല്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിനല്ല നോമ്പെടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിനല്ല ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിനല്ല സ്വർഗം അമല് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല സ്വഹാപത്ത് മുത്തിനബിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഒലാൻ തയ്യാറസൂലല്ലോ തങ്ങളും അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തൂലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയില്ല ഇല്ല യഥ മതനില്ല ഔബി റഹ്മത്തി അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ മൂടിയെങ്കിലല്ലാതെ പൊതിഞ്ഞെങ്കിലല്ലാതെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പെടുക്കുന്നതും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതും ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതും ദിക്കർ ചെല്ലുന്നതും ഖുർആൻ ഓതുന്നതും മറ്റു അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയാണ് നേരത്തെ അനുഭവിച്ചതിനിക്ക് ശുക്രാണ് അത് ശുക്രിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് നന്ദിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാം മൊത്തം നന്ദിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം നന്ദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയാണ് ഞാനതൊന്നും വിവരിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് സ്വർഗം റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുഴുവനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്തു ചെയ്യും അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കുള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉള്ള റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ഈ റഹ്മത്തു ചെയ്യാൻ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഒരു ഷർത്തുണ്ട് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോട് നിങ്ങൾ ആരോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നുവോ മറ്റുള്ളവരോട് തന്റെ മക്കളോട് ഭാര്യയോട് ജേട്ടാനുജന്മാരോട് അയൽവാസികളോട് സഹജീവികളോട് പെങ്ങന്മാരോട് താൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കനിവുണ്ടെങ്കില് മനസ്സലിവുണ്ടെങ്കില് ദയവുണ്ടെങ്കില് കരുണയുണ്ടെങ്കില് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തേ നിനക്ക് നിന്റെ ജേട്ടനോട് കരുണ തോന്നാതിരുന്നത് എന്തേ നിനക്ക് നിന്റെ അനുജനോട് കരുണ തോന്നാതിരുന്നത് എന്തേ നിന്റെ അയൽവാസിയോട് കരുണ തോന്നാതിരുന്നത് എന്തേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും അത് തോന്നാതിരുന്നത് അവർക്ക് നീ വാരിക്കോരി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവരെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയുടെ മൊത്തം കൊടുത്തിട്ട് 
ഇക്കാലം അത്രയും വരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അകന്ന് നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പിണങ്ങി നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരിൽ നാമുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നവരിൽ അയൽവാസികളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളിൽ സ്നേഹിതന്മാരിൽ എത്രയെത്ര ആളുകൾ പലവിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കരുണ ചെയ്യാ ഒന്ന് മനസ്സറിവ് തോന്നാൻ ഒരു കരുണ ചെയ്യാൻ എന്തേ തോന്നാതിരുന്നത് ആരോട് കരുണ ചെയ്യുന്നുവോ ആർക്കാണോ കരുണയുള്ളത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനസ്സുള്ളത് സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളത് മനസ്സറിവുള്ളത് അവർക്കാണ് റബ്ബിന്റെ കരുണയുള്ളത് അവർക്കാ റബ്ബ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാ റബ്ബ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത് അല്ലാതെ കേവലം പാട്ടുപാടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹുമർഹമെങ്കിൽ നിന്നോട് കരുണ തോന്നണമെങ്കിൽ നിന്നോട് അനിവ് തോന്നണമെങ്കിൽ നിന്നോട് അള്ളാഹുവിന് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തോന്നണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നിനക്ക് കരുണ തോന്നണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് നിനക്ക് അനിവ് തോന്നണം എങ്കിലല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമില്ല കാരുണ്യമില്ലാതെ സ്വർഗവുമില്ല മുഹമ്മദ് അതിന് മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എല്ലാവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എല്ലാവർക്കും പൊറുക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹ് റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നേരത്തെ ഉള്ള ആളോട് ഇപ്പോഴും ദേശത്ത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഞാനും ഒരാളുമായിട്ട് ഭയങ്കര പകയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും അഞ്ചനുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും അയൽവാസിയായിട്ട് പ്രശ്നത്തിലാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇങ്ങനെ അവസാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നു എന്തിനാ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ദീനനുസരിച്ച് എന്തിനു ചെയ്യണം ഒരു ഷർത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് റഹ്മത്ത് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് കഴിയണം റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കുടുംബം മുറിച്ചവർ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ വൈരാഗ്യമുള്ളവർ മനസ്സരിവ് തോന്നാത്തവർ അവർ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ മേൽപ്പോട്ടുയർത്തപ്പെടൂല മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അതൊന്നും അവിടെ നാളെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമ്പോ തുലാസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് തിന്മയോ ജീവിതത്തിൽ അണുമണി തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഏടിൽ നിന്ന് മായിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല തിന്മകൾ ഉയർത്തപ്പെടാ അതിന് നിബന്ധനയില്ല നീ ജീവിതത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചത് നിന്റെ തിന്മയുടെ തട്ടിൽ എഴുതപ്പെടാൻ അവിടെ തൂങ്ങാൻ ഒരു ഷർത്തുമില്ല നീ വ്യഭിചരിച്ചത് നീ കളവ് പറഞ്ഞത് നീ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് നിസ്കാരം കലാക്കിയത് തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ തിന്മകളായി നിനക്കറിയുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്ത ഒട്ടുമിക്ക തിന്മകളും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ തിന്മകളെല്ലാം നിന്റെ തിന്മയുടെ ഏടിൽ നിന്ന് ഒന്നു പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിന്റെ ഏടിലുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി നിന്റെ തട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം ഇങ്ങളോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം നമുക്ക് വരാനില്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു അമലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പരിശോധിക്കാത്ത 
ഒരിക്കലും തടയപ്പെടാത്ത മലായിക്കത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാത്ത ഒരമലുണ്ട് അതെന്താണ് അത് മുത്തുനബിക്ക് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് അള്ളാഹ് ഒന്ന് മുതൽക്ക് അള്ളാഹ് ഓർമ്മ വെച്ചത് മുതൽക്ക് ഏറെ കുറെ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തറാവി നിസ്കാരത്തെക്കാൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ആ തറാവിന്റെ ഇടക്ക് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ് അതേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിത്തിരിയ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അതേ റമദാൻ മാസത്തില് ഇതാ വിത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് വിത്തിരി തങ്ങളുടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിത്തിരിയ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബെയ്ത്തുള്ള വിത്തിരിയ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു തറാമി നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരും വിത്തിര നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരും വിത്തിരിയ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സജീവമായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അതവര് ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇന്നങ്ങനെയല്ല തറാമി നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് വിത്തിര നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരില്ല അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള വിത്തിരിയക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യമില്ല ആളുകൾ അത് ചെല്ലുന്നില്ല ചെല്ലുന്നേടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ല മക്കളെ ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടാത്ത പ്രതീക്ഷയുള്ള അമലുണ്ടോ അത് മുത്തിനബിക്കുള്ള സ്വലാത്ത് മാത്രമാ അത് പരിശോധിക്കുന്നത് മലക്കുകളല്ല അത് മുത്തിനബിയാ അത് നട്ടപ്പെടൂല അത് പാഴാകൂല അതുകൊണ്ട് മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പൂർവകാലത്തെ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിരുന്നവരാ തങ്ങളെ പറ്റി പാടിയിരുന്നവരാ തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നവരാ അത് പ്രതീക്ഷക്ക് വക നൽകുന്ന ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടാത്ത അമലു തന്നെയാ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ മേൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പോലെ പടച്ച റബ്ബ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച മറ്റൊന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു ചെയ്യുന്നു അവന്റെ മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും അത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളും മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളും മുത്തുനബിക്ക് സലാം ചെയ്തോളൂ എന്ന് കുറാനില്ലേ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു ിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നു പടച്ചറബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഴിപാതത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതിന്റെ പേരെന്താണ് സ്വലാത്തെന്നാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് സ്വലാത്തെന്നാണ് അത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഈ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ആ നിസ്കാരം പടച്ചറബിന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് സഹിയാവണമെങ്കിൽ ആദരവായ നബിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണ്ട് നബിക്ക് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരും സ്വലാത്തു തന്നെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരും സ്വലാത്തു തന്നെ നബിക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരും സ്വലാത്തു തന്നെ അതേ സമയത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്ത് നബിക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ അതാ നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കണമെന്നോ നിബന്ധനയില്ല നിസ്കാരത്തിലല്ലാതെ സ്വലാത്ത് ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളത് പൂർണ്ണമേകുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ റബ്ബിന് നിസ്കരിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബിന് വേണ്ട അത് സ്വഹിയല്ല അത് കബൂലല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് എത്രയാണ് റബ്ബ് പരിഗണിച്ചത് എത്രയാണ് ബ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത് ചിന്തിക്കണ്ടേ ആ സ്വലാത്തല്ലേ കൂടുതൽ ചൊല്ലേണ്ടത് അതിനല്ലേ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അതിനല്ലേ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് സുബാനല്ലോ അർഹമുറാഹിമീനായ 
ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മറ്റ് സമയത്തും ഇൻഷാല്ല സലാത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് സമയം ഇല്ല ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര മണി സമയമായി ഇനി വീട്ടിൽ പോയി എത്തേണ്ട എത്ര സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സമയത്ത് തങ്ങളും പാപ്പൊക്കെ വാക്ക് പറയുന്നു സലാത്തിനെ പറ്റി മാത്രം ലാഹു പറയാൻ തോപ്പിക്കു നൽകുമാറാവട്ടെ ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് കടണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടത്തിലേക്ക് ഇനിയും നിങ്ങളൊക്കെ നൽകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബയാറത്തങ്ങൾ വന്നാലൊക്കെ ഊതാനുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സതക്ക എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരായിരം രൂപ പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും റമദാനായിട്ട് പഞ്ചാരക്കുന്നിന് പഞ്ചാരക്കുന്നിൽ ഒരു കരിമ്പ് നട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും നല്ല മാസത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല സദസ്സിൽ ഇത്രയും നല്ല ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോഫിക്കുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ നന്മയ്ക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഒരായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നന്മയ്ക്ക് മാതൃകയാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സ്ത്രീകളായി സക്കാബി ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്താണ് ആ ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മുത്തിനബിന്റെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ അല്ല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും ഈ ഒരൊറ്റ അമൽ ഈ ധർമ്മം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ചരിത്രം പറയാൻ എത്ര പറയാണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരി സഹി മുസ്ലിമിലൊക്കെ ലഭിച്ചുള്ളതാശ് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം കൊടുത്ത എത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ ആളല്ലെങ്കിലും ഈ സാധാത്തുക്കളുടെ അനുഹൃദത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതുരിതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നസന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ അവരെ ഹദുരത്തിൽ വെച്ച് അവരൊക്കെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ആധരവോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവരൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന ആ തുലാസിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ അമലായി അള്ളാഹു താലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി ആരാണുള്ളത് ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുമല്ലേ ഇനി എത്ര ആളുകളുണ്ടോ തലിമി എടുത്തിണ്ടാവില്ലല്ലേ ആയിരം റുപ്യ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് വക്കറ്റുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒന്ന് പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരാണുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ആരാണുള്ളത് ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ എന്നൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഇന്ന് വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ മാന്യതയാണ് പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തെരുവിൽക്കറിയാം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുതല അള്ളാഹു തല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല അല അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി ആരാണ് ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുമല്ലോണ്ട് ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹ് പൈസ പൈസ ഉദ്ദേശിച്ച് കരുതി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കൊടുത്താലും മതി പറഞ്ഞ് വാക്തത്വം ചെയ്താൽ പിന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഉണ്ടോ അള്ളാഹു തല കബൂൽ അവിടെ രാജ്യം ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്താ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അമിനുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പന്തലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണ്ടേ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എനിക്ക് വേദ പറയാപ്പോ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സമയമായിപ്പോയി ഞങ്ങളപ്പോൾ പിന്നെ പോവാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാം അവിടെ അത് വയക്കുന്ന ഒരാൾ ആയിരം റുപ്യ അ
അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യു മാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ ആക്കിവത്തൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിവത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യു മാറാകട്ടെ ഇനി ആരാ ഇനി ആരാണ്ട വേപറി ഇനി അതാ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘ ആയുസും മാഫിയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ചെറുപ്പ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലായിട്ട് നല്ല ദീർഘ ആയുസും മാഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അയിൽമും ഈമാനും പിതായത്തും അള്ളാഹ് അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ തങ്ങളപ്പം ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിക്കൂലേ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവും അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരാൾ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മൊറാദ് അള്ളാഹ് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സാധാത്തുക്കളുടെ എല്ലാ പൊരുത്തവും ഗുരുത്വവും അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന തങ്ങളെല്ലാവരും നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളും ആ തങ്ങളിലേക്കാണ് എല്ലാ കണ്ണു ഫലാനാദിറുൻ ഇല്ല ഇലഹി തമുറോ തങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നോക്കുകയാണ് എല്ലാ സുന്നിയും മുജാഹിദും വഹാബിൻ സർവ ആൾക്കാരും വന്ന് തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കും തങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ മതത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ് അതല്ലാഹുവിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സദസ്സാക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ആരാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അള്ളാ ആയിരത്തിനേക്കാൾ ചെറുത് അതിന് ചെറിയ നോട്ടുണ്ടാങ്ങളെ അപ്പൊ അറിയില്ലല്ലോ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വരാൻ പറ്റുക അഞ്ഞൂറുള്ളവരുണ്ടാവും കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ആരാ അവിടെ ഒരാളാ ആയിരാ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉദ്ദേശം അല്ല പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സദക്ക കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ സദസ്സ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ആ സ്ത്രീകളാണ് ഞാൻ പോലെ പഴയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളമ്മമാരെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നന്മയുടെ തട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ചത് അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രസവിച്ചത് എട്ടും പത്തും പ്രസവം നടത്തിയത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഭർത്താക്കന്മാർ ഹിതുമ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും ഉമ്മാമ്മമാർക്കും പറയാനുണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് നന്മ തിന്മ തൂക്കുമെന്ന് തട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എട്ടും പത്തും പ്രസവിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് പറയാനുണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗർഭം ധരിച്ചത് പറയാനുണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ചത് പറയാനുണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അടിച്ചും പൊടിച്ചും അരച്ചും അനച്ചും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തത് ഉമ്മമാർക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴുകിയത് പറയാനുണ്ടോ ഒരു വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുത്തത് പറയാനുണ്ടോ അരി ഇടിച്ചത് പറയാനുണ്ടോ പൊടിച്ചത് പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭർത്താവിന് ഹെതുമത്ത് ചെയ്തതോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഹെതുമത്ത് ചെയ്തതോ രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് തൊട്ടിയിലിട്ട് ആട്ടിക്കൊടുത്തത് പോലും ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ഉമ്മാമമാർക്ക് എന്തുമാത്രം സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അവരെ തട്ടിലെത്ര മാത്രം തോന്നുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ അവർ ചെയ്യാത്ത എത്ര എത്ര കുറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഉമ്മമ്മമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും ഉപ്പും ഉമ്മാമ്മമാരും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ കൂടിയോ ചാറ്റ് നടത്തി ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി അവർ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് നടത്തിയത് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടത് സീരിയലുകൾ കണ്ടത് അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മൊബൈലിൽ കൂടി പിളിച്ചത് അങ്ങനെ വല്ല തെറ്റും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടോ അവരെ നന്മ തിന്മയുടെ തട്ടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോലെ ഓരോ തുണിച്ചാപ്പുലേക്കും അതേ അങ്ങാടികളിലേക്കും അതേ മറ്റ് ജ്വല്ലറികളിലേക്കും ബേക്കറികളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പച്ച ചെത്തിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് പറയാനുണ്ടോ അത്തരം
തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടണ്ട് തങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണ്ട നരകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണ്ടേ പാലം കടക്കണ്ടേ എന്താ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള അത്ര ഏതാനും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറയാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മാനല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വേറെ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബിൻ്റെ മത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാല നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൊടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആഫിയത്തി അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻ